I just wanted to share to you guys my journey and what I have been done to myself. Yung mga tinitake ko na hormones. So, let's get started. So, way back 2016, I started taking pills. Yung birth control na magbibili lang sa pharmacy. Yung mga affordable like micro pill, trust pill, lady pill. Pero yung iniinom ko talaga is micro pill since then. I started taking birth control when I was 17. Nahihiya pa akong bumili ng pills sa mga pharmacy. Kasi nga, short hair ka pa noon, tapos bibili ka ng pill. It's only 50 pesos before. I'm not sure kung magkano na siya ngayon, pero talagang hindi mawawala yung micro pill sa akin every night at least one tab per day lang per night nga di ba hanggang sa umabot ako ng almost two years sa pagma micro pill lang I have some friends taking micro pill or taking breath control pero nasuso kasi la nilalagnat it means hindi kahiyang don hindi kahiyang pag may uh, na feel ka na hindi maganda sa katawan mo kaya stop it you can switch to another pills or birth control or another hormones. Kaya, well, iba. Ang dami kong daldal. Ano ba? Hanggang nag-apply na ako ng trabaho until such time na nag-switch na ako into hormones. Kasi nga, birth control is really not prescribed to us. So, yun na nga, when I work uh, way back 2018, dun na ako nag-start na mag-take ng hormones. And, isa rin dun is Nagkaroon din ako ng idea through Facebook groups like Trans Josa Hormone for Pinay Transgender, yung mga Trans Pinay Group, yun. Maraming transgender doon na nagbibigay ng mga idea about hormones. I started Phenokinon. So, Phenokinon is a female hormone. Uh, injectable po siya. Ang price na is 150 to 170 per box. Yung box niya is with three ampule. So I take phenokinon twice a week. Pag may phenokinon ka or female hormone, dapat meron ka ring male blocker. So yung male blocker ko is Andropor. I only take Andropor one half tab per day. Hinahati ko lang siya to one half. Hinahati to one half. Ano ba? It's 50 milligram. Parang Ayo kung madaliin yung sarili ko. Yun na, nag-maintain ako sa phenokinon. Kahit masakit sa braso, kahit masakit sa legs. Kasi phenokinon is an oil base. Masakit talaga siya. So after nun, after ko mag-take na phenokinon for at least 4 months or 5 months ba yun, parang pumayat ako guys. Yes, talagang pumayat talaga ako sa phenokinon. Uh, dahil sa pagkapayat ko, mas nakita yung braso ko, yung muscle ko. Meron kasing iba uh, na pag nag-take ng feno, tumaba sila. Iba-iba talaga yung effect. I decided to switch to Progenon Brown. Medyo pricey siya para sa akin. Mid-2018, ako ng uh, Progenon Brown. One vial or one ampule lang per week kasi nga, Yung progenin brown is a pure estrogen pa rin. Based on my research, it uh, lasts in our body. Body. Yeah, it lasts in our body at least 3 to 5 days. Kaya good for one week siya para sa akin. At this same brand yung male blocker ko, Androcore one half tab per day. Dapat hindi talaga sila magkahiwalay. Dapat kung may female hormone ka, meron ka rin male blocker. After sa progenin brown, uh, may balita na pita daw yung progenin brown. Uh, you can check the video of Destiny My Last. Yung YouTuber, transgender YouTuber natin na doon ka makakakuha din na idea sa kanya regarding when hormone replacement therapy at transgender thing. Sabi nila hindi na raw ito dapat i-inject sa katawan. So, I stop kasi nga parang natatakot ako. Pero wala namang na iba sa katawan ko nung tinitake ko yun or ini-inject ko yun before. 2019, I stopped taking hormones. Stop up na rin ako sa trabaho, wala na akong pambili, ganun. I came back on birth control. I came back. Ano ba? Bumalik ako sa pag-take ng pills. Micro pill na naman. Yun lang talaga yung maximum ko, 3 tab per night. So, nung bumalik ako sa pagma-micro pill, 
parang wala na siyang effect sa akin. I'm not sure kung bakit. Hindi ko alam kung sa akin lang ba ito nangyari o sa inyo. Pero wala na talaga siyang effect para sa akin. Wala nang enhancement yung dress ko. Hindi ko na nafe-feel na fresh pa rin ako. Ano naman? Wala lang. I still take it until such time. Bumalik na naman ako sa pagtatrabaho para uh, matustusan yung pangangailangan ko. Yes, kasi ambisyon sa ko talaga. Ako gusto ko talaga makuha kung ano yung gusto ko. Kaya pinagtatrabahuan ko talaga yan. Ang hormones ko up until now is I'm using Yellow Tusha or Yung O Estragoil Binsway. Hindi ko alam yung pronunciation. Basta yan, it's a pure estrogen pa rin. Um, medyo hindi siya pricey because it's only 1,500 to 1,700 per box. I only take one ampule per week. And yung male blocker ko is still the same. Andrew Poor, one half per tab pa rin. Ito yung Andrew Poor, ang liit. Kung hahatiin ko siya, ito yung pagkahati. Pwede kasi siyang mahati using your hands. At meron din namang peel cutter na mabibili mo lang sa pharmacy. So, hinati ko siya. Ito yung iinumin ko, one half lang. And ito, the next night. And I'll also take every morning, dye to select uh, its beauty white and collagen. So, I take this product every morning. A uh, one tab collagen at one tab ng beauty white. Actually, bago ko lang to binili. I'm not sure kung effective ba, pero gusto kong matry. I take Diane 35 every other day. Iba talaga makapafresh yung mga birth control. Pero, every other day ko lang siya iniinom kasi nga ang dami ko na iniinom na tablet. But, I always drink a lot of water. Inom-inom lang talaga tayo ng maraming tubig. And, prayers. So, yun na nga yung mga iniinom ko. Dahil sa collagen and beauty white, one tablet per day before breakfast, then Andropur every night, one half tab per night, and then 35 every other day, one tab lang, at saka yung OS Children's Rate, one vial per week. Kasi nga gusto natin mag-enhance, dapat talaga tayong mag-take nun, ang hirap mag-self-medicate, but kung afford nyo na mag-endocrinologist, please go ahead para naman alam nyo kung ano yung mga hormones na dapat yung inumin. Kaya sa pag-take mo ng hormones, it enhances your physical appearance. Ang mas importante sa lahat is meron ka magandang kalooban. Ganun lang. <laughs> Yun lang at always pray because if there's prayer, one glass of water, one glass of lemon juice, there is always a miracle. Thank you so much guys for watching on my video. Kung bago ka palang din sa channel ko, please don't forget to click like on this video, click subscribe, at saka yung bell button para naman ma-update ka on my future video. Marami pa tayong dapat pag-usapan. If you have any question regarding hormones, kung ano yung uh, hindi ko napakita sa video ko, kung ano yung mga tanong nyo, please add a comment on the comment box below at sasagutin ko yan agad-agad. See you on my next video. Thank you so much for watching.